Hello, guys. Hello, teacher. How are you? Good evening, How are you teacher. Bye. Ay, Carlos Eduardo, Bye. lo extrañamos ayer. ¿Qué me le pasó? Sorry. <laughs> All right, okay. But you are here. Thank you for being in class today. Hi, Daniel. Hi, Johnny. Carlos Roberto, hello. Jorge. And Trini está entrando Nancy. Very nice. How's everybody? Daniel, you are not at work today. I think Daniel is frozen. All right. <laughs> Oh, he's not frozen anymore. Hi, Daniel. Can you hear me? No, teacher. Yes, I have, I have, I have problem with my connection. Oh, okay. All right. That's okay. But, si de repente vi que you were frozen. <laughs> yes, yes, yes. But I'm right. here in my uh, happy at, at my home. <laughs> Excellent. Very nice. Johnny, how was your day? Oh, fine, teacher. All right. Well, Harris, you say awesome. Awesome. Very nice. <laughs> All right. It was an awesome day. Yes. Excellent. I'm happy to hear that. Very nice. All right, guys. Solo denme un segundito aquí que tengo un alumno. It's eight o'clock, guys. Eso enseña que ya son las ocho. Sí. O sea, de que si no he entrado a la ticha a clase hoy, unas y es tarde. Ok. Y es, y es ahí una bajada, teacher. No, 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 no. Es la carretera, pero como lo que pasa es que aquí cerca de mi casa hay unos conos de la policía. Entonces, a veces, por eso se oye, porque van como frenando. Hay un tono de la policía que está en el carril derecho, ¿verdad? Sí, el kilómetro 11, creo. Es el que, el que donde hay una, hay, una, hay una salida de un ¿Sí? túnel. Sí. Y va a dar ahí, ¿verdad? Exacto. Ah, ya, ya, That's my house. Ya, sí. <risa> ah, eso es tu house. Oh, o sea, sí, la, yeah, like I live in front of the police station. Ajá, ah, en front. Ajá. Ah, pero al, al lado que va para el aeropuerto. No, hay... no, de, no. Del, del retorno. Ah, ok. Uh -huh. ah, My house perfecto. is that, the corner one. Por eso se escucha bien cerca. <laughs> ah, ok, ok. Very nice. Hi, Kevin. How are you? Hello, teacher. All right. How are you today? Uh -huh. Good? Happy? Yes. <laughs> yes. <laughs> All right, very good. Okay. Oh, so, so. <laughs> so, so, por qué? Uh, oh, cansado. <laughs> sí, me imagino. All right, very nice. Okay, guys, so let's begin now. Acuérdense que hoy estamos ya en miércoles, we have miércoles, jueves, viernes, Wednesday, Thursday, Friday, and Monday, and that is all we have for this one. <laughs> all right, very good. Veamos. Johnny, ¿sabe qué voy a hacer ahorita? ¿Qué dice Johnny? ¿Qué hago? <laughs> Cambio todo, Johnny, ¿verdad? Yes, lo único que estaba en segundo año iba con parvularia de clase. <laughs> no, no crea, it's upside down, it's the other way around. A ver, we, I need to open up here. Abramos entonces sus libros, sus manuales, en lo que yo abro el mío acá. All right, so you guys are basic five. Oops, oops. All right, okay. So remember yesterday we were talking about should. That is the model verb, okay, that we have to practice. 
should or shouldn't, we use it as a suggestion, as a strong suggestion. Aquí lo estamos viendo no solo como sugerencia, sino como una sugerencia fuerte, ¿verdad? De repente yo le digo, you shouldn't miss classes for the rest of the course. All right, you shouldn't. Se lo recomiendo como algo así como muy serio o muy fuerte. Entonces usamos el should. All right, now, it's up to you. It's I cannot like, uh... force you. Obligation, sorry. Mm -hmm. it's, yeah, it's not really, it's not like it's, obligation. it's not an obligation, I don't mean, it is an obligation, but it's not that I make you seem like an obligation. I'm giving you an advice that you should follow, all right? Okay, okay for example, if you say, I teacher, me siento mal, I feel sick as a dog, I cannot breathe, y le digo, mm. You should go to do the COVID exam, for example. So it's a strong advice, porque lo veo mal. All right, so that's pretty much what it is. All right, and today, guys, we're going to talk about could. So let's open up our books here. This is what we did yesterday here. Okay. All right, this is what we're going to do. A ver, ¿cuántos tenemos ahorita en clase? 13. Bueno, vamos a esperar un ratito para regresar al 5 acá. All right, let's see here. I will be able to express possibility to request permission. Okay, igual que el should, what we're going to study right now is could. Could is another model verb, all right? So we have this one. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. It says, good morning, ladies. How are you doing today? Um, hello, Hank. I'm okay, but Betty is not. Really? What's wrong, Betty or Betty? Well, my mother is sick and my sister can't go see her tomorrow. I'm sorry to hear that. You could ask for permission. Ah, uh, he's right. You could, you could go to HR, or say Human Resources department and request a form. Could I mention the reason for the permission? Yes, absolutely, all right? Okay, so in this conversation, guys, we are studying could as a modal verb for request or permissions, all right? Usted me dice, teacher, could I turn off my camera for 10 minutes? Pide el permiso, solicita el permiso, all right? That's request, el could. It's a very nice way to ask for permission, all right? A ver, Kevin, you're going to be Hank, all right? Let me see, Carlos Eduardo you, uh, Maldonado, you're, you're Julie, and Daniel, you are Betty. Okay. Okay. Um... Good morning, ladies. Uh, how, how are you doing today? Hello, Hans. I am okay, but Betty is not. Really? What's wrong, Betty? Well, my mother is sick and my sister can go to see her tomorrow. I'm sorry uh, to hear that. You could ask for permission? He is right. You could go to HR department and request a form. Uh, could I mention the reason for the permission? Um, yes, absolutely. All right, perfect. Let's see. Johnny, you're Hank. Vamos a ver. Um, no sé si los demás compañeros están por ahí porque todos tienen su camarita ahorita apagada. I don't know if you guys can participate. Thank you. All right. So, um, Johnny, you're Hank. Lisette, you're Julie. And Nancy, you are Betty. Please. Okay. Good morning, ladies. How are you doing today? Hello, Hank. I am okay. 
but very but Betty is not. Really? What's wrong, Betty? Who's Betty? Nancy. Uh, being a mother of sick, um, and my sister, can you sit? And tomorrow. I am sorry to hear that. You could ask for permission. He is right. You could go to a. You could go to HR. Me escucha, teacher. Sí, ahorita sí la escucho, listo. Uh -huh. De repente de la dejé de escuchar, pero sí la estaba escuchando. Ok. Solo que ahorita apagó su micrófono, Liz. Hoy sí. Ok. He is right. You call go to a spur department and request a form. Uh -huh. Pues, tendría que ser Betty, ¿verdad? Yes. Ajá. Nancy, can you read? Could I mention? Ay, so huge. Could I mention the reason for the permit? Yes, absolutely. <laughs> Very good, Johnny. Thank you. All right. One last time. Let's see here. Vamos a ver quién tenemos acá. Very nice. Let's see. Uh, Vicky, no, Victoria, you're going to be Hank. Oscar Edilson, can you please be Julie? All right, help me read this. You're Julie and Trini. Yeah, Trini, you're Betty, okay? Este último donde hay dos Julies, la última es Betty otra vez. All right, very good. Victoria, can you please read Hank? Good morning, ladies. How are you going today? Hello, Hank. I am okay, but Betty is not. Really? What's wrong, Betty? Trini, you're Betty. <laughs> Well, my mother is sick and my sister can go see her tomorrow. Excellent. I am sorry to hear that you could ask for permission. He is right. Uh, you could go to a HR department and request a form. Cool. I mentioned the reason for the permission. Yes, absolutely. Excellent. Very nice. Thank you. All right. Okay. So it says, good morning, ladies. How are you doing today? Hello, Hank. I'm okay. Or I am okay. But Betty is not. Really? What's wrong, Betty? Well, my mother is sick and my sister can't go see her tomorrow. I'm sorry to hear that. Could you, I'm sorry, you could ask for permission. He's right. You could go to HR. Acuérdese que HR is human resources. Uh, department and request a form. Could I mention the reason for the permission? Yes, absolutely. All right. Okay, guys, I'm going to take the first attendance y luego regresamos with the conversation here. Veamos acá. Deme un segundito. All right, very good. 
We have here, <coughs> excuse me, Adela Trinidad González con suegra. Carlos Eduardo Maldonado. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Thank you. Um, Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. All right. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Giovanni Alexander Ramirez Sanchez. Present teacher. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. Jose David Rivera Aquino. Present teacher. Juan Jose Conrado. Julio Cesar Merino González. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Misael Rivera Aquino. Nancy Lisset Rodríguez Escoto. Present teacher. Oscar Edilson Correa Spice. Present. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Present teacher. Thank you. Eh, Rosa Lisset de Paz Hernández. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. All right. Then we have Victoria Maria Vasquez Juarez. Present. Okay, very good, thank you. Uh, Oscar Armando Esquivel Quiñones. Maria Emelina Iraeta de Salinas. And Daniel Antonio Luna. <laughs> Thank you. All right, guys, very good. Who's missing right now? Okay, Maria Melina is not here. Okay, very good. Let's continue with this one then. Here, as I said to you, we're using could as a um, model verb for permission, requesting a permission here. Is there anything that you don't understand about this conversation or is everything okay? We understand everything. Yes, teacher. All right. Okay, very good. I don't have questions. Okay, perfect. Very good. Okay. Vamos a regresar ahorita que ya hay, habemos varios ya. All right. Veámonos. Vámonos de regreso a page 40. And here it says getting pairs, number five, page 40. Get in pairs and discuss about the policies that you have in your company. Ayer hablamos sobre schedule, dress code, attend meetings, sleeping, work hours. Piensen en otras policies que quizás no mencionaron ayer, que cada quien tiene en su empresa. Yo creo que aquel día Daniel, por ejemplo, mencionaba no pictures, right? I shouldn't take pictures. That is a policy, all right? Eh, vemos, oh, hay varios acá que son teachers, all right? What are the policies in the school? All right, so think about, let's see, think about three policies from everybody. Si yo estoy trabajando con Oscar, Oscar piensa en tres de su trabajo y las comparte conmigo y obviamente yo les digo mis three policies of my company, okay? All right, guys, las escriben porque vamos a... a eh, Share them later, all right? So let's go. Okay. All right, guys, let's go. Teacher. Yes? Yo aún no llego, Ah, vaya, Jorito, no se preocupe. Yo muevo a la compañera que está con usted. Si me puede agregar, porfa, para escuchar nada más. Pero, pero... Sí, con gusto, Jorge, no se preocupe. Por favor, gracias. María Emelina, hola. Su micrófono, María. I'm sorry. Hi, teacher. Hi, María Emelina. 
acaban, acabo de mandar a sus compañeros a los grupos y están trabajando en la página 40. Ok. Eh, ejercicio 5. All right. Ahí dice, get in pairs and make, um, talk about the policies that you have in your job. Entonces, piense en tres políticas más que usted tiene en su empresa. Eh, las escriben, las comenta, ¿verdad? Obviamente, voy a mandar a Jorge también a su grupo para que puedan, eh, él puede escuchar. Ahorita él no puede participar. Oye. Thank you, teacher. con Victoria. All right. Ok, thank you. Jorge, no sé si... Eh, ya lo agregué a un grupo, Jorge. No sé si le salió la invitación. Que, que no sé si la cancelé. Ah, ok. No se preocupe. Ahorita lo mando a otro. Gracias. Thank you, teacher. Hi, Juan Jose. Hi, teacher. Juan Jose, se, se acaban de ir sus compañeros a los grupos. Están trabajando en la okay. página 40, ejercicio 5. Tiene que compartir okay. usted tres policies o políticas de su empresa que, no hayamos que usted no haya mencionado antes. All right, entonces okay. es de escribirlas y okay. comentarlas, ¿verdad? Usando el shoot. Okay. Ahorita okay. lo envío. Gracias. Ahorita voy. Eh, Carlos, eh, ahorita lo muevo a otro grupo, Carlos. Por favor. All right, ya lo mandé, Carlito. Juan José, José también, you. ya lo envié. Yeah, you're welcome. Okay. Hi, Nancy. Hi, Katia. Hello, teacher. Hi, teacher. ¿Qué les pasó? Una consulta, teacher. Dígame. ¿Será que entendí mal o así es? Eh, Vamos a hacer oraciones, utilizar el chude, el chude. Y sobre las políticas de nuestra empresa. Exactamente, Nancy. Sí, tres usted y tres Katia. ¿Verdad? Usted las escribe y se las comparte a ella y Katia escribe las de ella, de su empresa y se las comparte a usted. ¿Ok? okay. Usando exactamente okay. should or shouldn't. Ok. Gracias. Thank you, teacher. Hi, Misael. Hi, Carlos Roberto. Hello, teacher. Hi, Misael. Misael y Carlos se acaban de ir sus compañeros a los grupos. Están trabajando en la página... Ya le digo, ya se me olvidó. <ríe> en la página 40, ejercicio 5. 40, ejercicio 5. Sí. 40. Y, espérame. Bueno, teacher. Y lo que están haciendo es escribiendo y compartiendo con el compañero tres políticas de su empresa, cada quien representando su empresa usando el should o el shouldn't. All right. Ok, Carlos ya lo mandó a un grupo ahorita y a Misael también. Ahorita va para otro grupo. Solo te quiero una cosita, fíjense que yo, yo ya estoy conectado. Bueno, teacher. Mi Entonces me acabo de conectar a la máquina para poner el libro y ya estoy en el grupo con Rosa y Jorge. Ah, no ok. Si puedo, voy a hacer el cambio, por favor. Vaya, ahorita, eh, permítame. Ay, 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 Carlos. ¿Con quién me dijo que estaba, Carlos? Perdóneme. Estoy con Rosa Lice de Paz. Y... Ah, ahorita, ya lo vi. En la sala 3, ¿verdad? Sí, sala 3. Sí, sí, ahorita. Sí. Entrar, sí, ahorita. Gracias. <ríe> Gracias. Bueno.
Hi, Nancy. Terminaron, Nancy. Maria Melina, did you guys finish? Did you girls finish? Yes, we finished, teacher. Excellent, very nice. Okay. Yo pensé que ya no iba a entrar Maria Melina. Yo dije, oh no, what happened? <laughs> <laughs> yeah, teacher, uh, you know what? In my uh, company, mm -hmm. uh, today we start to do the DMA inventory. Oh. Yes. And we, we have to do online and we need to send to the uh, Dirección Nacional de Medicamentos. Okay. Um, ellos solo tienen abierta esa página en línea ciertos días y hoy tuvimos que, que iniciar eso y no sabemos ah. cuánto la tarde. Sí, pues that's sí. That's a recent teacher. Yes, that's okay, Maria Melina. I just, because I miss you. <laughs> uh, thank All right. you, miss you, teacher. Thank you, very nice. Okay, guys, let's see. Aha, uh -huh, Johnny, usted estuvo con Giovanni, creo, Alexander? Oh, no, no, verdad? O oh, sí. Yes. Ah, oh, very good. Okay, so, Johnny, tell me one, um, one policy that um, Alexander told you about. Do you remember any? Yes. Uh, the employees shouldn't eat in your work area. In their, in their work in their area. Product. Excuse me. In work. Yes, okay. Yes. All right. Okay. Very nice. Let's see. Um, Alexander, tell me one policy that Johnny mentioned to you, please. Hmm. And the, the employees. <laughs> the, the employees. John is telling you. No, no, I said teacher. No, 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 Okay, I should give my plan my planification between two weeks. All right. Okay, uh, Johnny, I should give my planning. Planning. Uh huh. Your planning. planning. Yes. All right. Okay. Very okay. nice. Thank you. Very nice. Let's see, Daniel. Tell me, who did you work with, Daniel? Um, we work with, let me see, let me, let me, let me, see. I don't, with Edwin, 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 <laughs> Edwin <Mariana. laughs> all right, <laughs> okay, yeah. excuse me, uh-huh, no problem, Edwin, tell me, I shouldn't eat at the office, oh, okay, very nice, okay, Edwin, do you remember another, um, policy that Daniel mentioned, in the company, of Daniel, uh, I should I should use it a best safety ah. when I receive an airplane. Oh, okay. Oh, very nice. So you should wear a safety vest. Ah, oh, wow. interesting. Very good. Thank you. Nice. Okay, two more. Let me see here. Um, Oscar Edilson. Uh, who did you work with, Oscar? Eh, con Kevin y Cristina. Okay, all right. So, um, eh, Oscar, tell me about Kevin. Do you remember about Kevin's um, policies? No, de Cristina? no, no las anotamos. Ah, okay, very good. No de Cristina recuerdo una. A ver. Eh, the employees eh, enter at 8, eh, 8 o'clock. Okay, so employees a, shoot. Ajá. Uh -huh. Entonces sería employees should, should enter. enter. Okay. Oh, okay. Very nice. Kevin, do you remember any policy from Oscar or for or from Christina? No. No. Okay. 
Eh, Solo más o menos recuerdo lo que querían decir, pueden decirlo. All right, no se preocupe. All right, no. that's okay. Okay, guys, we're going to continue here then. Oops, with the use of could. All right, esa era como para cerrar el uso del should y shouldn't que estábamos viendo ayer y estábamos esperando que tuviéramos más compañeros en clase. All right, so that's why we waited a little bit. Let's go back, guys, to the book. All right, y vamos a... So no. We're going to talk about this. Okay, it says here. What is the problem with Betty? What is her problem? Do you remember her problem? The Betty's mother is uh, sick. Yeah, Betty's mother is, oops, Betty's mother is sick. Very nice. Um, Number two, it says, do you know someone who had a similar situation? Do you know anybody's, the, anybody's mother is sick? In real life? No? All right. So my yeah. mom. <laughs> <laughs> All right, very nice. Okay, let's see. Let's go here, guys. It says company procedures and policies. All right, how to use could. Acuérdense que ya hemos hablado que el could también es un verbo, es un verbo modal. All right, so here, use the modal verb could to express possibility. All right. And in this case, you say a structure. This is the structure. You have a subject, should, plus a verb, plus, plus what? Complement. Plus complement, yes. All right. For example, you could request a day off. All right. Or you could talk to your supervisor or the manager. She could explain her situation. We could take the company's transportation. Ahora, es importante que notemos que en el could. Espérenme. All right. Guys, eso está malo aquí. Corríjalo ahí. Si tienen impreso su manual, corrija. Eso tiene que ser should, could, perdón. Estamos en could, no en should. Okay. Es eh, verdad. Eh, es un cierto. <laughs> Si de repente fue así como, ah, excuse me, pensé que yo estaba en la página equivocada. <risa> ok, entonces decimos, lo que les estaba diciendo es que el could, el modal verb could, we can use it for two things. One, for request. All right, usted requiere un permiso, solicita un permiso. Y el otro uso del could es possibility, maybe. All right, yo le digo, you could request a day off. Es posible que usted lo haga, all right, y es posible que se lo otorguen. You could request a day off. She could explain the situation. Hay una posibilidad que ella pueda explicar la situación. Entonces usamos el could for two things, for requests and for possibility. Yes? Ok, usted puede decir, ah, teacher, I could get a promotion if I learn English. All right, it's a possibility. Ok, vemos la diferencia, la estructura es la misma, solo que obviamente en este caso, por cualquier cosa, acá tenemos que, vamos a ver, esto no, ¿verdad? Esto no va aquí, dijimos que esto, uy, esto no es aquí, ponemos cool, pónganle cura ahí, lo vamos a poner rojito, mejor. Ya, yeah, no se ve. Ese should no es could. All right. Entonces, usamos el could for two things. For requests and for possibility. Ok. Now, antes de seguir aquí, voy a dejar de compartir. Nos, eh, acá ahorita, quiero que piensen in two sentences. One, expressing, using could, expressing request. And another sentence, using could, expressing possibility. All right, la estructura es la misma. El uso en el contexto es diferente. All right, two sentences, ambas usando could. All right, one que me denote posibilidad y el otro que me denote solicitar, solicitar, perdón, un permiso o una, o en ese, yeah, like a request permission. 
¿Ok? Yes, trabajamos en esas dos. Les doy unos tres minutitos y luego empezamos a compartir. All right, guys, let's see. Um, let me see here. Edwin, tell me your two sentences, Edwin. Okay, teacher. Uh, 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 I call give a report. Mm -hmm. Podría ser, no. Usando el could, Edwin, ¿dónde se lo podríamos poner? I call... I ah, sí, 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 I could give a report, sí, perdone, tiene razón, I could give a report, eso sería possibility, ¿cierto? Yes. All right, and request? Uh, uh, no la hice. Okay, no se preocupe, all right, very nice, let's see, anybody else? Anybody else has your choices? Yes, Daniel. I I could use the computer. Mm -hmm. I could use the computer. I could request a new car. Oh my goodness, me too, Daniel. <laughs> All right, thank you. Very nice. Okay. 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 Anybody else with the sentences? Um, let me try, teacher. Yes, of course, Maria Melina. I could request that 
company new uniforms. Hey, yes. Uh, <laughs> and the second, um, I could uh, write a letter and send to the human resource department. Very nice, Maria Melina. Very nice sentences. Yes. All right. Anybody else? Maybe Katia or Victoria, Trini. Uh huh. Yo, teacher, Misael. Voy, Misael. Solo le escucho a Trini. Trini, le escucho bien lejos. Perdóneme. Dígame otra vez. Cool, Helen. Voy a empezar otra vez. Cool, okay. Helen, me the book I need. Oh, okay. Y la otra es she could re, re, return later. Oh, very nice, Trini. Yes, nice sentences. Thank you. Very good. Misael, what about you? Tell me your sentences, please. It could ride this evening. Okay. If they could help you while you work. Okay, all right, all right, very nice. Okay, guys, no sé si alguien más que quiere compartir your sentences with us. Mi teacher, solo Mi teacher. Que... Okay, Katia, primero Nancy, después Katia. All right, Nancy. Okay. Could you have the five? Mm -hmm. uh, Uh, it could be missing in the day tomorrow. All right. Okay. All right. I hear you. Very good, Nancy. Thank you. Katia, can you tell me your sentences? For a uh, possibility, okay. Misael could run the marathon this year. Nice. Okay. Very good. And... The other is request. Yes. Could you hand me the pencil, please? Uh -huh. All right. Very good. Yes. Okay. Por lo general, usamos, si usamos nada más el could, all right, por lo general, como estamos eh, solicitando algo, requiriendo algo, lo hacemos en forma de pregunta, all right? Like, um, could you open the window, okay? So you're requesting something. O lo puede usar también usando could request. For example, you say, I could request to, um, I don't know, to get more money. All right. I could request to um, get a new computer. All right. Si usamos el could request, ya nos sale como una oración y es solicitando algo. Si no lo usamos así, podemos usarlo en pregunta. Could I use your phone? Estoy solicitando si puedo usar su teléfono. All right? Entonces decimos, could I use? Entonces nos queda en forma de question. All right? Cuando hablamos de possibility, está bien cuando lo usamos nada más así, ¿verdad? Usted dice, I could finish the work. All right? It's a possibility that you will finish. There's another possibility that you will not finish. It's a possibility. Okay. Because, for example, I could get the visa. It's a possibility. All right. Yes, Nancy. Una pregunta y podemos utilizar en could. Podemos utilizar el couldn. Sí. All right. Sí. I mean, I could. Sí, quizás cambie un poquito el, el meaning, Nancy. But yeah, you can use it in negative. Usted puede decir, por ejemplo, no, teacher, I couldn't request more money. All right, no pude, no, no, pude, no pude solicitar el permiso, no pude solicitar el aumento, no pude, I don't know. Or, yeah, you can use it, Nancy, okay? All right, guys, I'm going to take attendance right now. Seguimos ya con la segunda attendance here. Okay, so here we have Adela Trinidad González con suegra. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Carlos, me falta ahora, ¿verdad? Carlos Roberto García Ramírez. 
wait guys wait 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 otherwise i will lose my page okay let's see um cristina roxana romero de araujo present it thank you uh, edwin eliseo orellana vivas present giovanni alexander ramirez sanchez present johnny omar torres mata present jorge alfredo argueta flores present jose david rivera aquino present juan jose conrado present julio cesar merino gonzález all right kevin antonio ramirez sanchez present Okay, um, Misael Rivera Aquino. Present teacher. Thank you. And Nancy Lisa Rodriguez Escoto. Present teacher. Oscar Edilson Correa Spice. Present. Rocio Katia Maritza Martinez Cubillas. Present teacher. Uh, sorry, uh, Rosa Lisa de Paz Hernandez. Present. Vicky Dinora Gutierrez de Durán. Okay. Then we have Victoria Maria Vázquez Juárez. Present. Uh, Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Daniel Antonio Luna. Present teacher. All right, veamos. We're going to do this right now, guys. Just give me a second. Permítame. Oh no, where is it? Not here. Hold on, guys. Que no sé qué hice. El ejercicio que quiero que hagan. Se me escondió. Ah oh, no, aquí está. Ya lo encontré. All right, we're going to do this. Okay. Veamos este ejercicio aquí. All right, we have this ones here. It says, I'm going to the post office. Si usted va al post office y yo le... No. Si yo voy al post office, ¿usted qué, puede, qué me puede pedir a mí? ¿Qué me puede solicitar? Usando el could como pregunta. La camisa toda la familia de arriba, ¿no? Could I send this letter? Yeah, could I send this letter? Could you take this letter? All right. Very good. What about number two? I'm going to a clothing store. I'm going to be shopping. <laughs> Excuse me, Daniel. I'm going to be shopping. Uh, <laughs> uh, sorry, right. sorry. Uh, can I, uh, I could buy these pants? Pantalon? All right, yes, could you, ¿verdad? Como estamos requiriendo, yes. solicitando mm -hmm. algo en este ejercicio, vamos a hablar de could. Could you... All right, porque estamos, eh, por ejemplo, si estoy trabajando con María Melina, María Melina va a leer la primera cartita y va a decir, I'm going to the post office. Y le va a decir, María Melina, could you send this letter to my friend in Canada? All right, yes. Y luego sería, um, uh, number two, I'm going to the clothing store. Y luego María Melina me dice, ah, Jessica, could you buy some ganchitos for me, hair, hair pins, right? Okay. Entonces, necesito que le tomen foto a esto. Si gusta, la toma desde aquí. All right. Para que pueda tener como un ejemplo. Okay. Voy a, voy a subir para que puedan tomar el resto. All right. Ay, perdón, creo que moví. 
Sorry. Okay, everybody's finished taking the picture. Yes, teacher. Thank you. All right, yeah. so here you can say, eh, es como hacer, eh, así como el ejemplo que está aquí, usted va a decir la primera. I'm going to the post office. Su compañero o compañera le va a decir, could you please buy some stamps for me? La respuesta puede ser, sure, okay, no problem, of course, yes. All right, tú puedes jugar con cualquiera de esas y se pasan a la siguiente. So it's not very complicated, ¿ok? La idea es que puedan practicarlo, hablarlo, all right, y se vayan ayudando ahí. Let's go to, ¿sabe qué? Voy a rehacer grupos. Porque uh, habíamos varios que no habíamos entrado cuando hicimos la primera agrupación. A ver. Yeah, it's different now. All right. Porque... No sé si sigue manejando. Kevin, Edwin, and Carlos Roberto, you may go to your groups.
Hi, Vicky. Hi, Vicky. Hi, teacher. ¿Cómo está? Bien, llegando ahorita. <risa> Vaya, ya voy a sacar a sus compañeros en unos dos minutitos. Si gusta, me espera aquí. Vaya. Vaya. Sí, está bien, gracias. Me llamó Nancy. Sí, teacher. Dígame. Estábamos con duda. Uh -huh. Permítame, le voy a poner la foto para que me entienda mejor. Vaya. Pero no, que las posibles eh, preguntas, teacher, está ahí el, el sure. El, o sea, el, el could, perdón, Ajá. el could. Así se dice, could. Could, sí. Y el sure. Y, y en, la, en, la, en la letra A de la de abajo, o sea, está el sure también. Sure, how many do you, do you need? O sea, Pero, esa es la parte de la que no le entendemos. Si podemos también hacer preguntas así. A ver, permítame. Puede acercarlo, este, Nancy, por favor. Ah, ellos lo. Sí, yo ya creo que ya lo entendí. A ver, en, la, en el ejemplo, por, eh, por ejemplo, estamos diciendo, mm -hmm. I'm going to the post office, ¿verdad? Eh, su compañero tendría que preguntarle, could you, y, y el resto, ¿verdad? Mm -hmm. La respuesta puede ser, sure, es como, claro, por supuesto, ¿verdad? O puede ser nada más, um... ok, no problem, fine, ok, cualquiera de esas respuestas. Ajá, aquí es sure. No es should, ¿verdad? Uh, uh -huh. En el caso de que nos, bueno, nosotros hicimos así, por ejemplo, I go to the post office, eh, nosotros hicimos como una, una respuesta, la pregunta, perdón, could you send letter, please? Ajá. Uh -huh. Sí. Entonces usted le puede contestar, ok, no problem, o puede ser sure, let's go, ¿verdad? Uh -huh. Cualquiera de esas. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Creí que eso íbamos a hacer la pregunta, por eso le dije a Nancy, tengo a duda, no, ya me molesta, teacher. Ajá, ok. Ok, hoy sí, right. teacher. Thanks. Bueno, bueno, ya, ya saben. Ya en un ratitito las, las saco, pero igual pueden todavía okay. practicar ahí. ¿Mm? Ok.
Teacher. Guys, hello, Johnny. What is regalar in English? To give. To give. Uh -huh. yeah, and give away. Uh, yeah, you can say give away too. Like, for example, uh, if a, someone gives you a present, es como que yeah. le regaló algo. Maybe they gave you a watch or they gave you a new cell phone. All right, le regalaron. For example, could you give away a ticket for, a, for the movie? Yeah, you can say that. Yes. Okay. All right, very nice. Okay, let's see. Let's do some of these sentences. We're not going to do all of them, but we're going to do some. Let's see here. Maria Melina, I'm going to, le voy a decir yo, y usted me dice si necesita. <laughs> all right, Maria Melina, I'm going to London. Uh, wow. <laughs> okay, teacher, can you could you please um bring me any present for me? <laughs> <laughs> All right, very nice. A souvenir. Yes, Maria Melina, of course. Very good. Thank you, teacher. Thank you. <laughs> All right. Don't forget. <laughs> no, I won't. Let's see. Okay. Um Juan Jose. I am going to a coffee shop. Uh, could you could you buy a uh, cook the coffee? Yes, of course. Yes. Okay, Juan Jose. A big cup of coffee or a small cup of coffee? A small coffee. Ah, oh, all right. Okay, nice. Very good. Black, uh, black coffee. Ah, uh, black coffee. Okay. <laughs> <laughs> okay, very nice. Excellent. Very good, Juan Jose. Daniel, I'm going to the bank. I'm going to a bank. Could you bring me money? <laughs> <laughs> ah, okay. <laughs> Very ah, nice. No, could you, could you change? Ah, tengo una duda en, es, uh -huh. en esto que le voy a decir. Sí. Could you change a check by, for me? Yes. Yeah. Could you, for, yeah. For it? Yes, you can say that. Yeah. Okay. Or uh, you, you can say, could you cash a check for me? Could you cash a check for me? Uh -huh. oh, okay. All right. Thank you. Yes, very Thank nice. You. Thank you. Let's see. Um, Carlos Eduardo, I'm going to the library. Carlos Eduardo Maldonado. Okay. Um, the library. Uh, how do you ask for the book will animals? Okay. All right. Very nice. Let's see. Katia. I'm going to my English class, Katia. Katia, no? No está por ahí. Johnny, I'm going to my English class. I am here, teacher, but... Ah, okay, Katia, sorry. Uh -huh, I'm going to my English class. La otra usted, Johnny. All right, maybe. There. Uh huh. Hola. Okay, Johnny, can you try to do that one? I'm going to my English class. Okay. Uh, could you uh, play me the class tomorrow? Oh, okay. All right, very nice. And the last one, Oscar Esquivel. I'm going, ah, Oscar, I'm going to the supermarket. Could you buy, please, six pack Coca-Cola? Ah, okay, me asustó, me asustó con el six pack. All right, very good. <laughs> okay, Coca-Cola, yes, no problem. <laughs> My goodness, Daniel. I'm sorry, I can't. <laughs> okay, All okay, right. no problem. All right, very está barato, nice. Está barato, está barato, oh, está oferta. It's Black Friday. <laughs> Black November. Black y todos dicen que sí, todos saben de eso, Dios mío. 
All right, todos le hicieron sí. así. <risa> Se da cuenta. Right. Ok, very good. Ok. Recuerde que para, para requerir algo, solicitar algo, eh, también podemos usar el can. Lo que pasa que es un poco más informal. All right. El could es como más formal. Entonces, tenemos este ejercicio aquí. Lo vamos a hacer individual. So, we, um, hold on, guys. Este sería. Ok. Ok, tenemos este aquí. Dice, change the sentences so that, that, so that they include can or could. El can es informal request. El could es polite request or formal request. Si usted ve aquí que dice polite request, va a usar el could. Si dice como el number for informal request, you are going to use can. Ok. Now, this is, esta es la situación. La solicitud, I want to have some coffee. Usted la va a poner usando el could. Could I have some coffee, please? All right. Y así va con la número dos, número tres. No sé si prefieren hacerlo individual o en grupo. No? Does it matter? ¿Lo hacemos individual? Ok. Uh, uh, Yes, teacher. Ok, all right. Entonces, la dejo aquí para que la vayamos viendo. Si tienen preguntas, estamos aquí. All right, so we can ask questions. Cuando lleguen a las 7, me avisan. Vamos a hacer, teacher. A ver, con esto que están aquí, cuando diga polite request, you're going to use could. Solicitando café o más café o algún café. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, voy a hacer esta primero yo. All right, en este caso nos quedaría, could you, I mean, uh, could you give me some um, coffee, please? All right. Nos quedaría así. Could you give me some coffee, please? Basado en lo que estoy leyendo aquí. Oops. Que dice, I want coffee. Yo vengo y solicito. Could you give me some coffee, please? ¿Qué pasaría en la dos? I want to sit here. All right. Entonces, usted la va a cambiar a tipo pregunta usando el could. Cuando diga informal, lo ponemos con can. ¿Ok? Ok. Excellent. Me van avisando para subir porque... Me parece que son un par más.
right? ¿Cómo vamos? I finished number 73. Ok, voy a subir y luego empezamos a revisar en un par de minutitos. Thank you. I want to pray for you. All right, let's see. Let's start checking number two. Would I request, I want to sit here. ¿Cómo nos pudo haber quedado esa? Could I sit here? That's right, yes. Could I sit here? Very nice. Could I sit here? Okay, what about number three? Would I request, I want to stay with you. ¿Quién me ayuda con esa? David, ¿tiene esa terminada, David? Could I stay with you? Ya. Yeah. David la tiene así, como dijo Daniel. Stay with you. Yes. 
Could I stay with you? All right. Very good. Let's see. What about um, Edwin? Can you do number four? Informal request. I want you to pick up the children. Teacher. Yes. A value for, for, for me stay with you? No. Sería could mm -hmm. I? Ah, ok. Ajá, sí. Ahí me había confundido. La puede poner, digamos, al revés, pero le cambia el sentido. Ah, ok. All right, so yo digo, could you stay with me? Sí. All right, pero es could I stay with you, cambia, pero, ajá. Ok, thank you. All right, thank you. Edwin, number four. Eh, call. Call. I call I pick up the children. Okay. No. Solo que Edwin, estamos con informal. Ah. Acá sería informal. Podríamos poner el can. Okay. Can you? Ajá. Um. Can you? Uh. Uh, pick up the children? Uh -huh. Can you pick up the children? All right, number five. I want you to pick up the children. Could I? Could I or could you? Would you? Uh huh. Could you? Pit. To pick up. Uh huh. The children, right? Very nice. Let's see. What about numbers? Voy a mover y eso se va a mover acá. Creo se mueve. A ver. Yes. Johnny, can you do number six? Number six. Could you come over later? Yes, could you come over later? Very good, Johnny. Could you come over later? Very nice. Katia, can you do number seven? Yeah. Can you give me a hand? Excellent. Can you give me a hand? Very good, porque es informal, right? Very nice. Misael, can you do number eight? No, maybe Misael is not around. Victoria, can you do number eight? No, ok. Um, no le he hecho, teacher. Ah, ok, no se preocupe. ¿Alguien que ya tenga la número 8 o quiere intentarla? Me, teacher. Yes, a ver, thank you. Cristina, you do number 8, and Oscar Edilson, you do number 9. Can you pass me the salt? Yes, can you pass me the salt? Very good, nice, thank you. Oscar Edilson, can you do number 9? Can you come over later? Yes, very good. And the last one, number 10. You. Can you use Yes, very good. Okay, can I use your pen? Very good, excellent guys. All right, I'm gonna take the last attendance so you guys may go. All right, just give me a second. A ver, perdón, aquí, a ver. Okay, so we have here Adela Trinidad Gonzalez con suegra. Present. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Carlos Eduardo Melgar Rivas, ¿no? Solo, si me hacen un favor que tengo un micrófono encendido y no me deja escuchar si me dicen present. Um, Carlos Roberto García Ramírez. 
Presente. Cristina Roxana Romero de Araujo. Presente. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present teacher. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. José David Rivera Aquino. Present teacher. Juan José Conrado. Present. Julio César Merino González, Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Nancy Lice Rodríguez Escoto. Present. Oscar Edilson Correa Spice. Present. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Present teacher. Rosa Lisette Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Victoria María Vázquez. Present Juárez. teacher. Thank you, Vicky. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. María Emelina Eiraeta de Salinas. Present teacher. Daniel Antonio Lina. Present teacher. Thank you. All right, guys. Very good. Um, Nancy, no sé si se puede quedar un ratito. All right. Los demás, you guys can go. I'll see you tomorrow. Thank you so much. Sigamos avanzando con la plataforma, please. Bye. Bye, teacher. Bye, Bye now. Bye. Bye. Have a good, good night. night. You too. Bye. Rest. Bye. See you tomorrow. Bye, Bye. Cristina. Teacher. Hola, Nancy. A mí me toca. ¿Sí puede quedarse un ratito? No, ok. All right, very good. Thank you, Nancy. Yo sé que es late. <laughs> And you're tired. A ver, Nancy, no sé si tiene alguna pregunta con respecto a los temas que hemos estado viendo con el could, el should, all right, o lo otro que hemos visto anteriormente, o de la plataforma. Nancy, tiene su micrófono apagadito. Hola, hola, tía. <risa> hola. Me había percatado. En la clase que estaba el día lunes, teacher, uh -huh. no sé si es de... de... que nosotros íbamos a identificar como de poner los, los numeritos. O el día de ayer creo que fue, fíjese. Tiene, el, día ayer fue un repaso. el día de ayer vimos should. Pero al principio de la clase vimos como la teoría que nos faltaba. Lo que no habíamos respondido días ah, anteriores. Habrá sido los idioms. Uh -huh, eso. Ok. A ver, solo, solo déjeme buscarlos aquí para... Aquí está. Ahorita se lo presento, permítame. Voy. Mire estos, Nancy. No sé si eran estos del party o estos de love. Espérame. Estos que eran de love o los primeros que eran dream. Uh -huh. Es que no puedo no, no identificar. Lo, a dónde teníamos que poner los idiomas o cómo diferenciarlos, algo así. Mm, ok. ¿Y, ¿Y no logró hacer ninguno, Nancy? Eh, fíjese que lo estaba haciendo con la compañera, pero la compañera medio me iba explicando. Ajá. Pero no entendía así la gran cosa. Sí, ok. Vaya, fíjese que los idiomas, digamos, o por ponerlo así, eh, son como... Eh, difíciles en el sentido de que como es sentido figurado, ¿verdad? Entonces la traducción no es literal, ¿verdad? Entonces tenemos que como tratar de encontrarle 
el modo de lo que está diciendo. Es como cuando nosotros en español decimos a ah, lo que les decía ayer a los compañeros, esto está color de hormiga, decimos, ¿verdad? Es como una situación difícil. No es que nos fijemos en el color de la hormiga, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede mm -hmm. con los idioms. Hay idioms para todo, ah. prácticamente para todo. En este caso, eh, estos idioms se refieren de una u otra forma a los sueños, pero no sueño literal como sueño, ¿verdad? Sino que cuando usted desea o se proyecta en hacer cosas. Entonces, en este caso, mm -hmm. la idea acá es como tratar de entender cuando decimos in your dreams, y aquí están las definiciones, ¿verdad? Cercanas a lo que podría ser. Cuando yo, usted me dice, ay, teacher, ay, no sé, yo quisiera hablar cinco idiomas y vivir en otro país, o no sé. Entonces le digo, ah, Nancy, in your dreams, ¿verdad? Así como que no es que no vaya a suceder, pero es como difícil, ¿verdad? Porque solo en sus sueños pasa, ¿verdad? Querer aprender diez idiomas o cinco idiomas, no sé qué. Cuando tenemos como un poco tiempo. Entonces es in your dreams. Luego, a dream come true. Eh, no sé si la vez pasada usted escuchó que una de las compañeras dijo que se ganó un carro. ¿Verdad? Hace un sí. par de años. Entonces eso es un dream come true. Se imagina quien no quisiera que ganarse un carro. ¿Verdad? Sí. Entonces, hoy se imagina. All right, so that is a dream come true. En lugar de decir eh, de, lo mismo, de alguna otra forma, usted dice, un sueño hecho realidad, ¿verdad? Cuando ustedes hablen y ya sean totalmente bilingües, usted va a decir, a dream come true. ¿Ok? Entonces, hay que ir como buscándole el, um, el lado a los idioms, Nancy. No son tan fáciles eh, de entender por lo mismo, ¿verdad? Porque son sentido figurado. Entonces tenemos que ir como tratando de, de ver qué significa. Ajá. All right. Y cómo aplica, ¿verdad? Entonces estaba este de Dreams. Eh, luego teníamos sobre Love. Ok. Entonces igual, ¿verdad? Es como decir, ah, ok, aching heart. Eh, a veces es más fácil tratar de entender el idioma si sabemos lo que quiere decir cada, cada palabra. Por ejemplo, si usted no sabe qué quiere decir ache, entonces, es más difícil entender el idioma. Ache es dolor, ¿verdad? Y aching heart es un, do, un corazón dolido. All right? Entonces, es como buscarle la forma de cuál sería lo más cercano al, a la expresión aching heart. Y así los demás, ¿verdad? Entonces, sí es como, es interesante. A veces no tan así como, ah, nos rompe la cabeza, ¿verdad? Pero it's, it's interesting. Ok, teacher, sí, esa partecita sí me costó, fíjese, entenderla. Sí, de hecho, a la, la mayoría. Me estaba explicando ahí la compañera, entonces, pero no logré acatar muy bien la, sí, sí, la sí. idea. Uh -huh. All right. Voy a tratar de mandarles, de hecho, este archivo, Nancy, allí en el grupo, para que lo tengan como referencia, ¿verdad? Y puedan como uh -huh. seguir... Eh, investigando, explorando los idioms, y como le digo, hay infinidad de idioms, all right, porque se usan mucho. Ok, ok, okay ya más o menos voy a dar por la idea ahí. Uh -huh. Ok, very good. No sé si tiene alguna otra pregunta, Nancy. Mm. Permítame, voy a buscar en mi cuaderno. Vaya. Eh, la clase que dio de Hello. Ajá. Ajá. Esa, este, no sé, primero se cuando era negativa, primero se ponía el no. Exacto. Ajá. Sí. Cuando usted dice, um, I am I am not allowed to. Yo puedo decir, a mí no me permiten contestar el teléfono en el trabajo, ¿verdad? I am not allowed to answer the phone. Y eso lo podríamos convertir en una pregunta, dicha. Sí, yo le puedo preguntar, por ejemplo, Nancy, are you allowed? Pongo el to be primero, como que fuera un to be normal, ¿verdad? Are you allowed to answer the phone? Y usted me dice, yes, I am. 
Oh, no, I'm not. Sí se puede hacer pregunta. Y se puede responder con... Ah, sí, ¿verdad? se puede responder con alone. Sí, si lo re sí. responde largo, Nancy, sí. Yes, I am allowed to. Or yes, I am. Si lo responde corta, como empieza con un to be, lo puede contestar como que fuera una pregunta de tu vida. Are you happy? Yes, I am. Entonces, en este caso es, are you allowed to answer the phone? Y usted me dice, yes, I am. Oh, no, I am not. Okay. Mm -hmm. Sí, creo que sería eso. Okay. Sí, creo que sería eso. All right, Nada very más. good. Super. Okay, Nancy, la dejo descansar. Gracias por estar en clase. La veo mañana. Bye, teacher. Bye, Nancy. See you tomorrow. See you tomorrow.